借助续单爽约来炒电视剧的热度，于正真是把饭圈文化玩明白了。一月十九日，于正新剧《五福临门》在横店开机，该剧由卢玉晓、王心月、吴宣仪等主演。在开机现场，于妈大胆发言，让来不了的人去死。真的很好看，一定要是爆款。听到这几个字后，小孩哥王新月迅速弯腰避开所有镜头。女主角卢玉晓听到这句话时捂嘴大笑，吴宣仪更是开心的欢呼了起来。网友称于正的这番话是在针对祝旭丹，并指责他作为一个导演，如此阴阳怪气的内涵一个女孩子实在过分。随后于正立马对此事做出回应，称是自己的普通话不好，本想说的是让不想来的人去死吧，然后语速过快说成了去死吧。随后还将几位网友删除拉黑，一气呵成。没想到都二零二四年了，于妈还是这么戏精。而五福临门从开始到开机，从剧宣到现在，已经闹了无数的抓马事件。于正的各种骚操作，把观众对这部剧的期待直线下降。事情起因还要从他直播为五福临门剧宣开始。当天他不仅分享了角色的造型，还谈到了关于作品选角一事。突然峰回路转，直接下场开撕祝旭丹，称电视剧临开拍前他居然跑路了。怒斥其没有契约精神，还阴阳怪气地说不能阻止他女一号的前途。随后网传朱旭丹此演是因为于正一开始邀请的女主是娜扎，但最后定下的女主为新人卢玉晓，所以朱旭丹不愿给一个新人作配，才选择了其他的女主剧。但外界传言朱旭丹本来没有签合同，仅仅是公司表达了要参演的意向，临时有大女主的戏，换谁都会选择女一。于正怒甩和朱旭丹公司的聊天记录称，连他公司都不占他，你算啥？而从他发出的聊天记录中显示，朱旭丹的公司处理这件事的方式是全程道歉和陪笑，更是贬低自家艺人太想要机会了，被女一号的机会冲昏了头脑。不过有细心的网友发现，于正发出来的聊天截图是二十七号的，官宣朱旭丹是女二是在二十八号，这也就说明他提前知道朱旭丹不来演了，却还要官宣她是女二，最后在全网内涵她没有契约精神，而于妈这样做的目的就是为了宣传自己的新剧，还有朱旭丹的粉丝为了帮。帮他说话，还翻出了之前在星光大赏的舞台上，加刑的工作人员要求祝旭丹拿掉披肩的视频。网友表示，一个连披肩都不能做主的人，能自己做出选剧本吗？猜测是加刑自己选了女一号的剧本，但又不敢得罪于正，于是甩锅给祝旭丹，说是他自己选的。不管事情的真相如何，但这泼天的富贵，柱柱可要接住啊！